പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ ഏവർക്കും തിയോളജിയ ദൈവശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സഭാനിയമത്തിലെ സഭയിലെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പഠന വിഷയമാക്കിയുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ മാർപ്പാപ്പ തലവനും പിതാവുമായവൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം നടത്തുക തൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ എങ്ങനെയാണ് സഭയിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും എത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് കർദിനാൽ സംഘം റോമൻ കാര്യാലയം അതോടൊപ്പം തന്നെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതികൾ മറ്റ് പ്രതിനിധികൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ഈ പരമാധികാരത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനായി നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ റോമിലും മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് സമ്മേളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സ്വയാധികാര സഭകളുടെയും തലവന്മാരും മെത്രാന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളും ഈ സെനഡിൽ അംഗങ്ങളാണ് സഭയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിനഡുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒന്ന് സാധാരണ സിനഡ് രണ്ട് അസാധാരണ സിനഡ് മൂന്ന് പ്രത്യേക സിനഡ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ റോമിൽ നടന്ന സീറോ മലബാർ സിനഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ സിനഡും പ്രത്യേക സിനഡിൽ പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനായി നിശ്ചിത വേ സമയങ്ങളിൽ കൂടുന്ന സിനഡാണ് സാധാരണ സിനഡ് ഇനി അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്ന സിനഡ് അതാണ് അസാധാരണ സിനഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കണ്ടത് കർദിനാൾ സംഘമാണ് കർദിനാൾ സംഘം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞി അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കർദിനാൾ സംഘങ്ങളാണ് സഭയിലുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ബിഷപ്പ് കാർഡിനൽസ് പ്രീസ്റ്റ് കാർഡിനൽസ് ആൻഡ് ഡീക്കൻ കാർഡിനൽസ് റോമൻ കൂരിയായിലെ റോമൻ കൂരിയായെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും റോമൻ കൂരിയായിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് കർദിനാൾമാരാണ് കർദിനാൾ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായിട്ട് കൂടുതൽ പേരുണ്ട് എങ്കിലും എൺപത് വയസ്സിൽ കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവർ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കർദിനാൾ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഈ എൺപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഈ കർദിനാൾ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ അതിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് റോമൻ കാര്യാലയം അതിനെയാണ് റോമൻ കൂരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രിക സഭയുടെ ഭരണത്തിൽ മാർപ്പാപ്പായെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് റോമൻ കൂരിയ റോമൻ കാര്യാലയം റോമൻ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാസ്റ്റർ ബോനൂസ് എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രമാണ രേഖയിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് റോമൻ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനാനുക്രമം താഴെപ്പറയും വിധമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് എങ്ങനെയാണത് ഈ റോമൻ കൂരിയായുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പാസ്തോർ ബോനൂസിൽ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ച അപ്പസ്തോലിക പ്രമാണ രേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്ര കാര്യാലയം എന്ന് പറയും സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഈ റോമൻ വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്ര കാര്യാലയത്തിലൂടെയാണ് അതൊരു മാർപ്പാപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാര വിനിയോഗം വിനിമ നടക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്ര കാര്യാലയത്തിലാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം 
അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സംഘങ്ങൾ കോടതികൾ വിവിധ സമിതികൾ ഓഫീസുകൾ വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ കമ്മിറ്റികൾ ഇവയെല്ലാം ഈ റോമൻ കൂരിയായുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രമാണരേഖ അനുസരിച്ച് ഈ പാസ്തോറൂസ് പാസ്തോർ ബോനൂസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥാനക്രമം ഇങ്ങനെയാണ് വത്തിക്കാൻ്റെ രാഷ്ട്ര വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്ര കാര്യാലയം വിവിധ സംഘങ്ങൾ കോടതികൾ സമിതികൾ ഓഫീസുകൾ വിവിധ കമ്മീഷനുകളും കമ്മിറ്റികളും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാന സ്ഥാനക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ സംഘങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒൻപത് സംഘങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ഓറിയൻറ്റൽ ചോർച്ചസ് അതായത് വിശ്വാസ തിരുസംഘം അതോടൊപ്പം തന്നെ പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യാലയം അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമതാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ഡിവൈൻ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സാക്രമെൻസ് അതായത് സഭയിലെ ആരാധനക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂതാശകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂതാശവരെ കൂതാശകളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് ഒരു സംഘമാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ഡിവൈൻ വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് സാക്രമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തതാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ കോസസ് ഓഫ് സെയിൻസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ കാര്യക്രമങ്ങൾ മുഴുവനും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനിലാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ കോസസ് ഓഫ് സെയിൻസ് ഇനി അഞ്ചാമതായി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഈ സംഘം കോൺഗ്രിഗേഷൻ അത് ആണ് ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുവിശേഷവൽക്കരണ പ്രക്രിയകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു സംഘമാണ് ഇനി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ക്ലർജി കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് അപ്പസ്റ്റോലിക് ലൈഫ് ഈ സാർവത്രിക സഭയിലെ എല്ലാ സന്യാസിനി സന്യാസികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം അതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ടാമതായിട്ട് കാത്തലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം അവസാനമായിട്ട് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ ബിഷപ്സ് സാർവത്രിക സഭയിലെ മെത്രാൻ സംഘത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ സംഘമാണ് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ ബിഷപ്സ് അങ്ങനെ ഒൻപത് സംഘങ്ങളാണ് ഈ വത്തിക്കാൻ കൂരിയായിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ സംബന്ധമായ കേസുകൾ കുദാശപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഒക്കെ നൽകുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പീൽ കോടതികളായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേസുകളിൽ മൂന്ന് കോടതികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പസ്തോലിക് സിജ്ഞാത്തൂര റോമൻ റോട്ട അപ്പസ്റ്റോളിക് പെനിറ്റൻഷറി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കോടതി മൂന്ന് കോടതികൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പസ്റ്റോളിക് പെനിറ്റൻഷറിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിജ്ഞാത്തൂര അപ്പസ്തോലിക്ക റോമൻ റോട്ട ഇത് മൂന്ന് പേരുകളാണ് സഭയിലെ ഈ കൂത പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ സംബന്ധമായ കേസുകൾ പൗരസ്ത സഭകളുടേതല്ല പാശ്ചാത്യ സഭകളുടെ കേസുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സിജ്ഞാത്തൂര അപ്പസ്തോലിക്ക അതോടൊപ്പം തന്നെ റോമൻ റോട്ട എന്നീ കോടതികളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പസ്റ്റോലിക് പെനിറ്റൻഷറി എന്നുള്ള ആ കോടതിയിലാണ് കോടതി വഴിയായിട്ടാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ഒഴിവുകഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൂതാശാസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോടതിയാണ് സമിതികൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം സമിതികൾ സഭയിൽ റോമൻ കൂരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമിതികൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം അത് ഒന്നാമത്തത് ലൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള എ കൗൺസിൽ ഫോർ ലൈറ്റി അൽമായരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിറ്റി 
സഭയുടെ ഐക്യം ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിൽ മൂന്ന് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാല് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് നീതി നിർവഹണം സമാധാനം ഇതിനെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ടാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് കോർ ഊനും എന്ന് പറയും കോർ ഊനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർ ഊനും എന്ന ലത്തീൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വൺ ഹാർട്ട് എന്നാണ് ദിസ് ഇസ് എ പൊന്തിഫിക്കൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് സഭയുടെ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവനും സ്നേഹ സേവനങ്ങൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് കോറൂനും വഴിയായിട്ടാണ് ഇനി മറ്റൊരു കൗൺസിലാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ പാസ്റ്റൽ കെയർ ഓഫ് മൈഗ്രൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റിനറൻറ്റ് പീപ്പിൾ അതായത് സഭയിലെ പ്രവാസികളായി കഴിയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അജപാലനപരമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിൽ റോമൻ കൂരിയായിൽ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് പാസ്റ്റൽ കെയർ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അജപാലനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൗൺസിലാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ടെക്സ് അതായത് നമ്മളെ ഈ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൗൺസിലാണ് കൗൺസിൽ ഫോർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ടെക്സ് അടുത്ത ഒരു മറ്റൊരു കൗൺസിലാണ് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് കൗൺസിൽ ഫോർ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചർ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും കൗൺസിലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാരം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും റോമൻ കൊരിയായിലെ വിവിധ സംഘങ്ങളുടെയും വിവിധ സമിതികളുടെയും കോടതികളുടെയും കമ്മീഷനുകളുടെയും ഒക്കെ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ഈ പരമാധികാരം സഭയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് മാർപ്പാപ്പ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ സഭാ നിയമത്തിൽ കാണുന്നില്ല സഭാ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് കർദിനാൽ സംഘം റോമൻ കൂരിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഈ റോമൻ കൂരിയായിൽ എന്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഈ സമിതികൾ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ആ ഏരിയ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ ഈ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷ അത് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തലവനുമായ മാർപ്പാപ്പായെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വത്തിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് നയതന്ത്ര ബന്ധമുണ്ട് ആ നയതന്ത്ര ബന്ധ ബന്ധ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലൂടെ മാർപ്പാപ്പ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് വളരെ സമാധാനപൂർവവും സ്നേഹപൂർണവുമായ സഹവർത്തിത്വത്തിലൂടെ സമാധാനം സ്നേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ സേവനങ്ങൾ അത് ഓരോ രാജ്യത്ത് നിർവഹിക്കുക സഭയുടെ ചൈതന്യം എന്താണെന്നും സഭയുടെ സ്വരം എന്താണെന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായി ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നുൻഷിയോസ് നുൻഷിയോസ് അതായത് നമ്മുടെ ആ നുൻഷിയോ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നുൻഷിയേച്ചർ ഇന്ത്യയിലെ പത്തിക്കാൻ്റെ നുൻഷിയേച്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് മാർപ്പാപ്പ ഇതുപോലെ ഓരോ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സഭകളിലേക്കും മാർപ്പാപ്പമാർ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രതിനിധികളെ അയക്കാറുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പേപ്പൽ ഡെലഗേറ്റ്സ് പേപ്പൽ ഡെലഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നുൻഷിയോസും പേപ്പൽ ഡെലഗേറ്റ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തലവനായ മാർപ്പാപ്പയെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനപതികളാണ് നുൻഷിയോസ് അതേസമയം 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായിട്ട് മാർപ്പാപ്പ ചിലപ്പോൾ ചിലരെയെങ്കിലും ചില സഭകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും അത് ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമാകാം അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പേപ്പൽ ഡെലഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി വിവിധങ്ങളായ കമ്മീഷനുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സമിതികൾ ഓഫീസുകളിലൂടെയെല്ലാം അനുദിനമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം തിരി എന്ന് നാം അറിയണം ഇനി റോമാസിംഹാസനം ഒഴിവായിരിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ സമയത്ത് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാർവത്രിക സഭയുടെ ഭരണകാര്യത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നും നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല അതായത് മാർപ്പാപ്പായുടെ മാർപ്പാപ്പ എന്ന വ്യക്തി അവിടെ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും മാർപ്പാപ്പ ഇല്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊന്നും ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്യാനലിലോ സഭാ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സഭാ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനം അപ്പസ്റ്റോലിക് സി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി സി അപ്പസ്റ്റോലിക് സി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം എന്നീ പേരുകൾ ജ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പായെ മാത്രമല്ല എന്ന് നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെയോ റോമൻ കൗരിയായുടെ ഉപകാര്യാലയങ്ങളെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പസ്റ്റോലിക് സി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി സി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് ഉപകാര്യാലയങ്ങൾ ഡിക്കാസ്റ്ററീസ് ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പസ്റ്റോലിക് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പസ്റ്റോലിക് സി പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യാലയങ്ങളെ റോമൻ കൂരിയായേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപകാര്യാലയങ്ങളെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിയും പതിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാർപ്പാപ്പ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹണം സഭയിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു രൂപതയിൽ മെത്രാൻ സംഘത്തോട് മെത്രാനോട് ചേർന്ന് രൂപതയുടെ കൂരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഓരോ രൂപതകളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ രൂപത സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രൂപതയിലാണെങ്കിൽ മെത്രാൻ ഒരു വികാരി ജനറൽ ഒരു ചാൻസലർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് സാമൂഹ്യ സേവന വകുപ്പ് മതബോധനം വിശ്വാസ പരിശീലനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിലി അപ്പസ്റ്റിലേജ് മതാന്തര സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുകൾ ലിറ്റേജി കമ്മീഷനുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു റോമ മാർപ്പാപ്പായുടെ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ അതേ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാദേശിക സഭകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവിടെ അവിടെ ഇവിടെയും നമ്മുടെ രൂപതകളിലൊക്കെ രൂപത മെത്രാൻ ഒരു ഒരു രൂപതാധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതും ഇപ്രകാരമുള്ള വിവിധങ്ങളായ വകുപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഈ വകുപ്പുകളിലൂടെ സംഘടനകളിലൂടെ കമ്മീഷനുകളിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു രൂപതയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപതയായി മാറുന്നത് പോലെ വിവിധ കമ്മീഷനുകളും വിവിധ സമിതികളും വിവിധ സംഘങ്ങളും സഭയിൽ സംഘാതമായി ഒരുമിച്ച് മാർപ്പാപ്പായോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഭാ സഭയായി രൂപാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് സഭയ്ക്ക് സാധിക്കും അതാണ് ഈ അധികാരങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അല്ല സഭ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെത്രാൻ സംഘം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതായ ക്ലാസ്സുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടുതൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാര അല്ലെങ്കിൽ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാർപ്പാപ്പയെ 
സഭാഭരണ നിർവഹണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് മെത്രാൻ സിനഡ് കർദിനാൾമാർ റോമൻ കുരിയ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരാണ് വത്തിക്കാനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വത്തിക്കാൻ രാഷ്ട്ര കാര്യാലയമാണ് സഭാഭരണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒമ്പത് തിരുസംഘങ്ങൾ റോമിലുണ്ട് ം കോടതികളും പന്ത്രണ്ട് സമിതികളും മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ അധികാരത്തിലില്ലാത്ത സമയത്ത് സഭയിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ റോമൻ കുരിയാക്കി അനുവാദമില്ല ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വിവിധ തരം എത്രാൻ സെനഡുകൾ ഏവ റോമൻ കൂരിയായിലെ ഒമ്പത് തിരുസംഘങ്ങൾ ഏവ സഭയുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക തിരുസിംഹാസനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ദ ഡയറക്ടർ ആൽഫ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയോളജി ആൻഡ് സയൻസ് സന്ദേശഭവൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റി തലശ്ശേരി സിക്സ് സെവൻ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സെവൻ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇമെയിൽ ആൽഫിക്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആൽഫ തലശ്ശേരി ഡോട്ട് കോം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ തിയോളജിയ ഷാലോൺ ടെലിവിഷൻ പെരുവണ്ണാമൂഴി പി ഒ കോഴിക്കോട് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ